黄宇的咄咄逼人，最终还是将石浩逼上了绝路。唯有死战，才能真正守住下界。石浩将黄宇引至一片无人的大荒，才刚真正放手一搏，那命来。石浩手持镇国神级猛然朝着黄宇扫去，一道寒芒划破虚空，真神法器的潜能已经被全部激发，黄宇却只是抬起手，轻轻一抓。十号展出的神光便被崩碎，这种级别的攻击显然无法对黄宇造成任何威胁。十号也不在藏拙，黑金色战甲瞬间附体，不灭金身上浮现出淡淡神火，有意思。黄宇微微一笑，终于提起了一些兴趣。十号燃烧自身精血，手中的战戟便换成了黑色断剑，一株株剑草在虚空中浮现，剑气横空，瞬间将黄宇淹没。但黄宇本体就是太古凶禽，速度极快。身形在无尽剑光中飞速闪烁，几乎没有受到任何伤害。他抬手便朝着十号本体抓去，一只金色巨爪遮蔽半空，将十号的退路几乎完全锁死。十号将所有剑气凝聚，结成了一株百丈高的剑草，当空对着金色巨爪劈下，二者相撞，符文激荡，神光炸裂。十号被震退了数百米，口中不断咳血。这样硬碰硬的打法，十号显然完全处于劣势。黄宇眼神中却多了几分惊诧。你是不是得到过一块兽皮？学会了半步草字剑诀，关你屁事！十号立马回怼。黄宇显然知道那张虚空兽皮为何物，甚至道出了里面的六道秘藏。他对十号的兴趣更浓，若是将十号击杀，得到的造化或许会远超所想。黄宇猛然向前一冲，身上腾起无数金色神羽，如同利剑般朝十号射去。十号躲闪不及，化作了一头紫金色酸泥，喷出无尽雷霆，将那一道道剑影轰散。黄宇双臂一震。进化做了一双金色翅膀，他以翅为剑，切开银白色雷霆，朝着十号本体斩去。十号背上同样生出双翅，鲲鹏法力马运转，化作一道流光闪到了百米之外。黄宇愈发好奇，十号身上究竟还藏着多少神通宝术？何时动用那传说中的至尊骨？十号调转身形，朝着黄宇急冲而去。黄宇心生忌惮，张口一吼，喷出无尽符文，将十号轰向远方。可就在此时。虚空中突然浮现出紫金色骨架，黄宇眉头微皱，感受到了一股莫名的危险。十号却并没有给他逃走的机会，立马引爆那用神骨、神经祭炼的杀气，无尽能量爆裂，虚空崩碎，整个苍穹都变得虚幻起来。身处爆炸中心的黄宇自然狼狈无比，古旧的道袍千疮百孔，神躯之上不断淌血，只不过他的气息并未减弱太多，似乎只是轻伤。十号不由倒吸了一口凉气，这最强神明着实有些逆天。十号不得不催动胸口的至尊骨，趁着黄宇尚未恢复，送出致命一击。轮回符文龙照虚空，能量风暴疯狂呼啸，形成了一个强大的场域。黄宇完全看不清十号的本体，突然一股极具威胁的气息袭来，黄宇脸色大变，一具傀儡从袖袍中抖出，朝着十号的方向冲去。十号的至尊符文已经成型，无法收回，最强神通全轰在了傀儡之上，顷刻间便将其轰出齑粉。十号的脸色变得难看无比，气息也变得十分紊乱。为了这一击，他耗费了太多神力。只可惜黄宇早就想好了应对之法，而十号无法连续施展至尊宝术，一切似乎已经结束。黄宇冷笑看着十号：“你以为我没有准备吗？”抬起一掌，急速朝着十号胸口拍去。十号的胸口却再度发光。黄宇不由一惊：十号怎么可能连续施展至尊宝术？但收掌已经来不及，肉掌狠狠拍在十号胸口之上。黄宇并没有感受到任何轮回之力，只觉得十号胸口有一层宝甲护体，卸去了他绝大部分力量。十号是将十寸的那块真神兽皮融入了肉身，再加上不灭金身的防御，硬生生挡下了黄宇的一击。黄宇的脸色的轻视之色渐渐褪去。十号的手段实在太过难缠，一股无名怒火从胸中腾起，黄宇直接化作了本体，一只巨大的黄金鹤在虚空乍现。这可是太古赫赫有名的凶禽。黄宇双翅一展。一道道神光激射而出，十号凭借鲲鹏身法不断闪避，竟直接迎着黄金鹤冲了上去。十号一拳轰出，黄宇再度化作人形，抬掌朝着十号压去，拳掌相接，一股巨力传导至黄宇全身，他的虎口径直裂开，手骨出现了道道裂纹。黄宇不由怒吼：“你到底有几件真神法器？”十号将十寸的那块神骨融入了手臂，才爆发出无与伦比的巨力，但依旧没能重创黄宇。自己的肉身却几乎到了极限，但十号突然面色一喜，胸口的至尊骨似乎又可以再次催动。那尊至尊小人再次开口诵经，一道道符文激荡而出。黄宇哪敢应接，振翅便逃。但他的速度岂能与鲲鹏相比？十号一言不发的紧随其后，一道金光炸开。
。轮回符文将黄宇彻底笼罩，黄宇疯狂大叫起来，身体急速衰老，皮肤如同老树一般，可层层剥落。十号以手为刀，疯狂朝着黄宇的头颅斩去。可那看似油尽灯枯的躯体，竟扛住了十号的爆裂一击，骨骼上甚至发出了金石之声。这黄宇体内的神力并没有枯竭，并且在疯狂恢复。这究竟又是怎么一回事？